the last topic, what did we do? We have already done in this entire chapter, we did the introduction, then after that, the classification of matter, then significant figures, fundamental properties, derived properties, and the mathematical operations which are used for significant figures. We also did the Dalton's atomic theory, and according to that, we also did the laws of chemical combination. Now, today we are going to go to the next topic, Evogadro's hypothesis. If you remember, just take a recap that what did Delton say? Delton said that whenever any two atoms are combining to form a molecule, then they do so in a whole number ratio by weight. That is what Delton said. He, whenever there are atoms combining, they do so in a whole number, simple whole number ratio by weight. And what did Yerusak say? Yerusak said that if there is one gas combining with the other gas to give us another gas, the product is also a gas, two gases are reacting to give us the product as a gas, then they do so in a simple ratio by volume. So, Delton's atomic theory kept into consideration the weight Whereas the gay lussacs theory kept into consideration the volume. There was another scientist, Berzelius. What did Berzelius do? He combined both the Deltons and the gay lussacs theory, thereby saying that if we are taking an example of hydrogen plus chlorine to give Hydrogen chloride, right? So hydrogen and chlorine to give hydrogen chloride. In this, we are saying that according to Gay Lussac's, one volume of this is combining with one volume of this to give us two volumes of hydrogen chloride. And according to Delton, Delton, what did he say? If we are saying that one atom of this is combining. With one atom of this. So that is going to give us what? It is going to give us a compound atom. In fact, two compound atoms. Right? And if we are saying that half an atom of this is combining with half an atom of this then this is going to give us one compound atom, right? But this shows what? That if you are taking half an atom of this, that when we say that we have to divide the molecule of hydrogen into half and half, two atoms. Similarly, chlorine also has to be divided into half and half two sections of atoms, which according to Delton was not possible. Why? Because Delton said, the atom is anything which is indestructible, which cannot be subdivided into smaller parts. To come over this confusion, Evocadro said that any matter is formed of two different type of substances or two different particles so he defined, Evogadro defined two different particles. So what are we saying? That Evogadro, he gave a confusion to this confusion that every atom is the smallest particle which is, which composes the entire matter. He says that matter is composed of two different particles. So what are those particles? The first one is atom, right? So he says that atom is the smallest particle which
which participates in a chemical reaction and may or may not have so it is the smallest particle which participates in a chemical reaction and it may or may not have independent existence it may or may not have independent existence for example when we talking of oxygen oxygen does not exist in the form of atom because oxygen does not have independent existence but noble gases have independent existence metals also have independent existence then the second thing which he said was the second particle was molecule the second particle was molecule so he says molecule is again the smallest particle which participates in a chemical reaction but the difference is that a molecule has a molecule has independent existence right so molecule basically is nothing but it is compound atoms as was put forward by dalton atoms combine together to form a molecule then avogadro put forward his hypothesis he said that under similar conditions of temperature and pressure equal volumes of all gases contain equal number of molecules so what is avogadro's hypothesis is 
right? Its atomicity is going to be one, and such gases they are said to be monoatomic in nature. Monoatomic in nature. Then we have diatomic gases. For example, hydrogen, uh, oxygen, hydrogen, nitrogen. All these have two atoms. Therefore, the atomicity of such gases it is going to be two. And such gases they are said to be diatomic in nature. Right? Then the third one is ozone. Ozone has three atoms. So atomicity that is going to be three. And such gases are said to be triatomic in nature. So Evogadro's hypothesis helped us to calculate the atomicity of gases. Then after that, second, उसने हमें relationship दिया between molecular mass and vapor density. उसने हमको relationship दिया between molecular mass and vapor density. अब अगर हम लोग वेपर डेंसिटी को डिफाइन करें तो हम हाँ बोलते हैं कि वेपर डेंसिटी दैट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन राइट ना वी नो दैट डेंसिटी मास के ऊपर डिपेंड करती है तो अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख लें तो यहां पे फिर वेपर डेंसिटी क्या आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ द गैस एट अ स्पेसिफाइड वॉल्यूम अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन एट द सेम वॉल्यूम सो हम यहां पे वॉल्यूम को कांस्टेंट कर रहे हैं मास ऑफ हाइड्रोजन एट सेम वॉल्यूम, राइट? सो हम क्या बोल रहे हैं मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस अपॉन मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ठीक है फिर उसके बाद अगर हम एन मॉलिक्यूल्स लेंगे तो ऑब्वियसली अगर हम वन मॉलिक्यूल को इंटू कंसिडरेशन ले रहे हैं तो दैट इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन राइट या अदरवाइज अगर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हम लेते हैं तो हम यहां पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन भी ले सकते हैं तो वेपर डेंसिटी फिर क्या आ जाएगी वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास मोलर मास एंड द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन हैज टू बी टेकन व्हिच इज इक्वल टू टू राइट सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास एंड वेपर डेंसिटी वी से दैट मोलर मास इज इक्वल टू टू इंटू वेपर डेंसिटी 
राइट सो दिस इज द रिलेशन जो कि हम लोग यूज करेंगे आगे इंटरेक्टल फॉर्मूला में सो so, इस तरह से हमें एवोगैड्रो ने क्या दिया एटमिसिटी ऑफ द गैसेस दे दी और रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिकुलर मास एंड वेपर डेंसिटी हाउ डू वी कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ओवर हियर उसके लिए दो मेथड्स रहते हैं जो कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे द फर्स्ट वन दैट इज नोन एज विक्टर मेयर्स मेथड और सेकंड वाला जो है दैट इज ड्यूमास मेथड ठीक है ओके सो द थर्ड एप्लीकेशन इज ही गेव अस ग्राम मॉलिकुलर मास सॉरी ग्राम मॉलिकुलर वॉल्यूम ग्राम मॉलिकुलर वॉल्यूम अब ग्राम मॉलिकुलर वॉल्यूम को हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय टेकिंग द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो 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 नाइन राइट और 9.0 पॉइंट जीरो टू टेन रेस टू पावर माइनस फाइव ग्राम पर एम एल सो उसी से हम लोग ग्राम मॉलिकुलर वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं लेट से डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू 9.0 पॉइंट जीरो इंटू टेन रेस टू पावर माइनस फाइव ग्राम पर एम एल 9.0 पॉइंट जीरो इंटू टेन एस टू पावर माइनस फाइव ग्राम पर एम एल नाउ दिस इज द डेंसिटी एट वन एम डी पी सॉरी एट एम डी पी राइट सो ये डेंसिटी हमने जो ली है ये एम डी पी पे है और वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन अब कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच दैट विल बी इक्वल टू वन अपॉन नाइन इंटू टेन एस पा माइनस फाइव ठीक है कि अगर डेंसिटी हाइड्रोजन की नाइन इंटू टेन एस टू पावर माइनस फाइव ग्राम पर एम एल है तो वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन की डेंसिटी की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी वन अपॉन नाइन इंटू टेन एस टू पावर माइनस फाइव राइट और वन ग्राम मोल अगर हम ले वन ग्राम मोल वन ग्राम मोल का वेट हाइड्रोजन का कितना होता है दैट इज टू पॉइंट जीरो वन सिक्स ग्राम सो ये कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा दैट इज इक्वल टू टू पॉइंट जीरो वन सिक्स अपॉन नाइन पॉइंट जीरो इंटू टेन रेस टू पावर माइनस फाइव राइट ना वेन दिस इज कैलकुलेटेड इट कम्स टू 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 फोर जीरो जीरो एम एल और इक्वल टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर्स ओके सो इट वॉज पुट फॉर्वर्ड बाय एवो कैट्रोस दैट One mole of every gas at STP occupies twenty two point four liters volume or two to four zero zero ml volume. So, ये इसकी सारी की सारी तीनों जो थी, ये achievements की थी किसकी Avogadro's की. फिर कई बार ये question आपको आ जाता है that what do you understand by Rossmith number? Rossmith number क्या हुआ? लॉस्टिक नंबर क्या होता है कि इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इन वन सेंटीमीटर क्यूब और वन मिलीलीटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस व्हिच आर प्रेजेंट इन वन सेंटीमीटर क्यूब और वन एम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट राइट अब हमें ये पता है कि 
22.4 liters or 22400 ml isme kitne present hai in this there are according to avogadro 6.02 into 10 raised to power 23 molecules are present so 1 ml mein kitne present ho jayenge jo ki lossmit number hai in 1 ml will be equal to 6.02 into 10 raised to power 23 upon 
six point zero two into ten raised to power twenty three molecules रहेंगे. Right? अब अगर हमको एटम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं ऑक्सीजन के अंदर तो हम 6.02 पॉइंट जीरो टू इंटू टेन रेस्ट पार ट्वेंटी थ्री को उसकी एटोमिसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ वन होल इज इक्वल टू टू इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन रेस्ट पावर ट्वेंटी थ्री एटम्स राइट इन अ सिमिलर मैनर अगर हम लोग वन होल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लें तो वन होल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन वन होल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राइट सो इस तरह से हम लोग करते हैं कि वन होल ऑफ एवरी सब्सटेंस Has 6.02 to 10 raised to power 23 entities. अब अगर हम लोग मोल को देखें, तो one mole of anything that consists of these many atoms and one mole of anything will be equal to the atomic or molecular mass. For example, if we are taking argon, so argon का 36 is the atomic mass. So one mole of argon is equal to 6.02 to 10 raised to power 23 atoms. So 6.02 into 10 to 23 atoms का weight कितना होगा? That will be equal to gram atomic mass, which is 36. Okay. Similarly, one mole of oxygen के पास molecules कितने हैं? 6.02 to 10 raised to power 23 molecules. तो इतने molecules का weight कितना होगा? That will be 32 grams. Weight of one gram molecule of oxygen. Similarly, अगर हम one mole of electrons कर रहे हैं, तो one mole of electrons का mass कितना होगा? One electron का mass होता है 9.11 into 10 raised to power minus 31 kg. So इसमें one mole of electrons का mass कितना हो गया? 6.02 into 10 raised to power 23 into 9.11 into 10 raised to power minus 31 kg. So this is the whole concept. Now how do you calculate, how are we going to calculate the number of moles? But usse mehle ek aur cheez hamaari mehle ki agar hum luk suppose gases consider kar rahe hai, to one mole of every gas, in fact one mole of any gas STP. It will occupy how much volume? It is going to occupy 22.4 liters of volume. Right? Or two to four zero zero ml of volume. Right? So one mole of any gas at STP will have 22.4 liters of volume. So if we have one mole of oxygen, it contains 6.02 into 10 raised to power 23 molecules, which will weigh 32 grams and which will occupy 22.4 liters of volume at STP. Right? Usi tara se, ek aur example le lehte hai. One mole of nitrogen, which is equal to 6.02 into 10 raised to power 23 molecules of nitrogen, which is equal to the gram molecular mass of nitrogen, 28 grams. And which is equal to again 22.4 liters of volume. 